আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো কিন্তু করোনাময় পৃথিবীতে হয়তো যেবে ভালো থাকার কথা সেভাবে সবাই আমি ভালো না কারণ আমরা এখন ঘর থেকে বের হতে পারছি না কলেজে যেতে পারছি না তাছাড়া আমাদের যে স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলো সেগুলো আমরা করতে পারছি না আমাদেরকে এখন বিভিন্ন বিধি নিষেধের মধ্যে চলতে হচ্ছে আমরা এখন এটি শৃঙ্খলের ভিতরে আছে আমরা ইচ্ছা করলে বাজারে যেতে পারি না কলেজে যেতে পারি না আমাদের যে অ্যাডসেন্স পরীক্ষা ছিল সেগুলো আমরা দিতে পারছি না তাই আমরা খুব বেশি ভালো না এখন এই করোনাময় পৃথিবীতে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঘরে থাকতে হবে বাইরে বেশি বের হওয়া যাবে না এবং বারবার হাত ধুতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তাই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে বাসায় অবস্থান করো এবং আমাদের যে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম চলতেছে সেগুলো নিয়মিত দেখো অনুশীলন করো আশা করা যায় তোমরা ভালো থাকবে আমি শেখ আহমেদ লেকচারার এই নিবেদ সরকারি কলেজ আজকে তোমাদের যে বিষয়টা পড়াবো সেটা হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা অনেকদিন ধরে যুক্তিবিদ্যা কোনো ক্লাস হচ্ছে না তাই ভাবছি যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ক্লাস নেওয়া খুবই দরকার যুক্তিবিদ্যা বিষয়টা অনেকে অনেক সহজ ভাবলেও আসলে এতটা সহজ না যতটা সহজ মানুষ ভাবে অনেকে বিভিন্ন যুক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে এর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের অত্যন্ত একটা মজার অধ্যায় হচ্ছে সম্ভাবনা এই সম্ভাবনা বলতে আমরা অনেকে অনেক কিছু বুঝি কোনো একটি ঘটনা ঘটা যখন সম্ভব হয় তখন আমরা বলি এটা তো ঘটবে এটা তো আমরা জানতাম আবার কোনো একটা ঘটনা যখন ঘটা অসম্ভব হয় তখন আমরা অনেক সময় বলার চেষ্টা করি আর এটা তো ঘটবে না এটা তো আমরা জানি তাহলে এই যে আমরা এই বিভিন্ন সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে কথা বলি এগুলো কিসের উপর ভিত্তি করে বলি আজকে আমাদের সেই টপিক্স সম্ভাবনা এই ক্লাস শেষ করে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবো তা হচ্ছে সম্ভাবনা কি সম্ভাবনা কাকে বলে সে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারবো তারপর আমরা জানতে পারবো সম্ভাবনার প্রকৃতি কি অর্থাৎ এর প্রকৃতি বলতে আমরা কি বুঝি পরীক্ষা যদি আসে একজামে যে সম্ভাবনার প্রকৃতি আলোচনা করো তখন আমরা কি লিখব এবং সম্ভাবনার অর্থ অর্থাৎ সম্ভাবনার অর্থ কি সম্ভাবনা তো একটা দ্বার্থবোধক তা আমরা জানি তাহলে সেটা অর্থ কি সেটা আমরা জানবো এই ক্লাস শেষে তারপর আরও যে মজার বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে ভিত্তি সম্ভাবনা কিসের উপর ভিত্তি করে দায়ী আছে আমরা যেন সময় বলি ঘটনাটা সম্ভব এটা কি আমাদের বিশ্বাস নাকি আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা উপর ভিত্তি করে বলি যে ঘটনাটা ঘটবে এটি হচ্ছে ভিত্তি আমরা সেই ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো এক নজর আবার জেনে নিই সেটা হচ্ছে এক নম্বরে হচ্ছে সম্ভাবনা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয়ত আলোচনা করার সম্ভাবনার অর্থ তৃতীয়ত আলোচনা করব সম্ভাবনার প্রকৃতি কি এবং চার নম্বর যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সম্ভাবনার বৃদ্ধি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক সম্ভাবনা কথাটি কোথা থেকে এসেছে কার্যকর নিয়মে একটা কথা আছে যে যে কোনো একটি ঘটনার অবশ্যই কারণ থাকবে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একটি ঘটনার একটি নয় বরং একাধিক কারণ আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ঘটনার আসল কারণ কোনটি সেটি নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হয়ে যায় যে আসলে কারণ কোনটি এই জন্য এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্যই সম্ভাবনার আগমন অনেক যুক্তিবিদ বলেন যে আমরা যদি একটি ঘটনার একটি কারণ এটা নির্ণয় করতে পারবো পারি তাহলে অনেক সমস্যা আমাদের সমাধান করা সম্ভব কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একটি ঘটনার যে একটি কারণ সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি না একটি ঘটনার একাধিক কারণ এসে আমাদের সামনে বিদ্যমান হয়ে যায় তাই এই সম্ভাবনার মাধ্যমে আমরা একটি ঘটনার যে একটি কারণ আছে এটা আমরা বের করা বের করতে অনেকটা সক্ষম হব এই সমস্যাকে সমাধান করার আংশিক প্রচেষ্টা হচ্ছে সম্ভাবনা তখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে হ্যাঁ এই ঘটনাটা এই জন্যই ঘটেছে আচ্ছা এখন আসা যাক সম্ভাবনা জিনিসটা কি 
আমরা এর সংজ্ঞাটা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি যে সম্ভাবনা হচ্ছে কোন একটি গঠন হচ্ছে ঘটবে তা যখন নিশ্চিত করে বলা যায় না আবার কোন একটি গঠন হচ্ছে ঘটবে না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় যখন একটি ঘটনা ঘটতে পারে নাও ঘটতে পারে তখন আমরা সেই ঘটনাটাকে বলি সম্ভাব্য ঘটনা আর যদি কোন একটা ঘটনা একদম নিশ্চিত ঘটে যায় তখন আমরা সেটাকে সম্ভাব্য ঘটনা বলতে পারি না তখন তো সেটা নিশ্চিত আর যদি কোন একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও নাও থাকে তখন আমরা বলি না এটা সম্ভব তখন সেটা বলে অনিশ্চিত যাই হোক তাহলে আমরা সম্ভাবনা কি একটা প্রাথমিক একটা ধারণা পেয়েছি এখন চলো আমরা সম্ভাবনার অর্থ কি সেটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি সম্ভাবনার অর্থ আসলে দুটি একটি হচ্ছে লৌকিক অর্থ আর একটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অর্থ লৌকিক অর্থ হচ্ছে যা ঘটা অসম্ভব নয় তাই সম্ভব এটা আমরা সবাই বলে থাকি যার এই ঘটনা তো ঘটা সম্ভব না এটা তো অসম্ভব আবার যা অকল্পনীয় নয় তাই সম্ভব অর্থাৎ যেটা আমরা কল্পনা করতে পারবো না যেটা অকল্পনীয় নয় সেটা তো সম্ভব এটা হচ্ছে সম্ভব লৌকিক অর্থ লৌকিক মানে মানুষে বলে অন্যদিকে সম্ভাবনার আর একটি বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে যা যে ঘটনাটি ঘটা অসম্ভবও নয় আবার নিশ্চিত নয় সেটি হচ্ছে সম্ভাব্য এটা হচ্ছে সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক অর্থ তাহলে আমরা আবার বলি এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অর্থ হচ্ছে যা ঘটনাটি ঘটা অসম্ভবও নয় আবার নিশ্চিত নয় এমন ঘটনা হচ্ছে সম্ভাব্য ঘটনা অসম্ভব নয় কি অসম্ভব ঘটনা হচ্ছে মৃত মানুষ কথা বলে এরকম কি আমরা কখনো শুনছি তাহলে এটা হচ্ছে একটি অসম্ভব ঘটনা তা আমরা জানি মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না তাহলে কখনো যদি কেউ বলেন যে মৃত মানুষ কথা বলছে তাহলে সেটি হবে একটি অসম্ভব ঘটনা আমরা আরও বলতে পারি ব্যাংক কি করে পানিতে থাকে আমরা জানি মানুষ বেশিক্ষণ যদি পানিতে থাকে তাহলে তার সর্দি হয় কিন্তু আমরা কি কখনো এরকম শুনেছি যে ব্যাংকে সর্দি হয়েছে এটা অসম্ভব অত মাছের সর্দি হয়েছে মাছ তো অনেকক্ষণ ধরে পানিতে থাকে কিন্তু মাছ সারা দিন সারা জীবন পানিতে থাকে কিন্তু তাই বলে কি কখনো শুনেছি যে মাছের সর্দি হয়েছে মাছের জ্বর সর্দি এগুলো যেমন অসম্ভব ঘটনা কেউ যদি বলে যে এটা সম্ভব তাহলে এটা আমরা মেনে নিই না এটা হচ্ছে একটি অসম্ভব ঘটনা এইবার আমরা দেখে নিই নিশ্চিত ঘটনা কি ধরো তুমি কোথাও ধরো তুমি একটা কাজ করতেছো বা ব্লেড অথবা দা অথবা সুরে জাতীয় কোনো কিছু নিয়ে তুমি কোনো কাজ করতেছো হঠাৎ করে তোমার হাতটা কেটে গেল কি হবে রক্ত বের হবে তাহলে মানুষের শরীর কেটে গেলে শরীর থেকে কি বের হয় রক্ত বের হয় এটা নিশ্চিত ঘটনা এখন এমন যদি কখনো হয় যে একজন মানুষের হাত কেটে গেছে অথচ তার রক্ত বের হয় নাই তখন কি বলবো যে না এটা তো হতে পারে না এটা তো নিশ্চিত ঘটনা যদি হাত কাটে তখন রক্ত বের হবে তাই কি তাহলে এটা হচ্ছে এটা নিশ্চিত ঘটনা আর সম্ভাব্য কি সম্ভাব্য হচ্ছে আকাশের ধরো মেঘ আছে এখন মেঘ থাকলে আমরা কি বলি যে বৃষ্টি হবে অনেকে আমরা এরকম আছি সকালবেলা আমরা দেখলাম আকাশটা মেঘ লাগে তখন বলে ফেলি আজকে তো কলেজে যাবো না আজকে বৃষ্টি হতে পারে এটা আমরা কিভাবে বলি এটা হচ্ছে সম্ভাবনা তখন কি সত্যি সত্যি বৃষ্টি হয়ে যায় হতে পারে না হতে পারে এটাই তো সম্ভাব্য যদি হয়ে যায় তখন সে দাবি করে আমি তো বলছিলাম যদি আজকে বৃষ্টি হবে বলছিলাম বৃষ্টি হয়েছে আবার অনেক সময় দেখা যায় বৃষ্টি নাও হতে পারে তখন তাকে অনেকে বলে তুই তো বলছিলে আজকে বৃষ্টি হবে কই আজকে তো বৃষ্টি হলো না এরকম ঘটনা ঘটতে পারে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে আবার না ঘটতে পারে এটা হচ্ছে সম্ভাব্য ঘটনা তাহলে আমরা এখন জানতে পারলাম সম্ভাবনার অর্থ সম্ভাবনা আমরা দুই প্রকার অর্থ জানতে পারলাম একটা হচ্ছে লৌকিক অর্থ আর একটা হচ্ছে কি বৈজ্ঞানিক অর্থ তাহলে আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম এক হচ্ছে সম্ভাবনা কি দুই শিখলাম সম্ভাবনার লৌকিক অর্থ এবং সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক অর্থ এবার চলো আমরা আর একটা বিষয় শিখে নিই সেটা হচ্ছে সম্ভাবনার প্রকৃতি অর্থাৎ সম্ভাবনার বিষয়টি কি আর ক্লিয়ার হয়নি 
আসলে সম্ভাবনা হচ্ছে একটি মাত্রার ব্যাপার কিছু ঘটনা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আবার কিছু ঘটনা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই মাত্রাকে আবার ভগ্নাংশ সাহায্য প্রকাশ করা যায় যেমন ধরো কোন একটা ঘটনা ঘটা একদম অসম্ভব এটা হচ্ছে জিরো যে ঘটনা কখনই ঘটবে না এটা হচ্ছে কি জিরো আবার কোন একটি ঘটনা একেবারে নিশ্চিতভাবে ঘটবে এটা হচ্ছে একশো এখন মনে করো সম্ভাবনা হচ্ছে কি এক থেকে নিরানব্বই এর ভিতরে যে ভগ্নাংশ এটা হচ্ছে কি এর ভিতরে কোনো সংখ্যা হচ্ছে সম্ভাব্য কিন্তু কোনো একটি ঘটনা যদি একশো বারের মাঝে একবারও না ঘটে তাহলে আমরা সেটাকে কি বলবো কোনো একটি ঘটনা একশো বারের মধ্যে যদি একবারও না ঘটে তাহলে সেটা হচ্ছে একটি অসম্ভব ঘটনা আর কোনো একটি ঘটনা যদি একশো বারের মধ্যে একশো বারই ঘটে তাহলে সেটা হবে কি নিশ্চিত ঘটনা তাহলে সেটা সম্ভাব্য নয় আর যেটা কখনই ঘটবে না একশো বারের মধ্যে একবারও ঘটে না সেটা সম্ভাব্য নয় সেটা অসম্ভব ঘটনা আর যেটা একশো বারের মধ্যে একশো বারই ঘটে সেটা নিশ্চিত ঘটনা সেটা সম্ভাব্য নয় তাহলে সম্ভাবনা কি জিরো হইতে পারবে না একশো হইতে পারবে না সম্ভাবনা হবে জিরো থেকে একশো এর মধ্যে অর্থাৎ এক থেকে নিরানব্বই এর মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে তবে সেটি হবে সম্ভাব্য ঘটনা এটা কি বলা হয় মাত্রা যেমন মনে করো কোনো একজন ব্যক্তিকে সাপে কামড় দিল সাপে কামড় দিলে সবাই মারা যাবে এরকম হয় না এখন যদি এরকম হয়তো যে একশো জন মানুষকে সাপে কামড় দিছে একশো জন মানুষ মারা গেছে তাহলে সেটা হয়তো একটি নিশ্চিত ঘটনা আর একশো জন মানুষ সাপে কামড় দিলে যদি কেউ যদি না বাসে যদি একশো জনই মারা যায় তাহলে সেটা হবে কি আহ একশো জনই যদি না বাসে সবাই যদি মারা যায় সেটা নিশ্চিত সেটা হবে নিশ্চিত ঘটনা আবার যদি এমন হয় যে কেউ বাসে কেউ বাসে না কয়েকজন বাঁচলো তাহলে সেটা হবে কি এটা সম্ভাব্য ঘটনা যে সাপে কামড় দিচ্ছে তুমি বাঁচতে পারো মরতে পারো তাহলে সেটি হবে একটি সম্ভাব্য ঘটনা তাহলে এই হচ্ছে সম্ভাবনার প্রকৃতি এখন আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সম্ভাবনার ভিত্তি কি আমরা যে সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতেছি এটা কোথা থেকে আসছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে সম্ভাবনার ভিত্তি এক একজন এক এক রকম মনে করেন যেমন একজন যুক্তিবিদ আছেন তার নাম হচ্ছে জীবনস আর তিনি বলছিলাম যুক্তিবিদ জেবনস যুক্তিবিদ জেবনস বলছে যে সম্ভাবনা যে ভিত্তি সেটা হচ্ছে আত্মগত আত্মগত মানে কি যে আমাদের মনের উপর নির্ভরশীল কোনো একটি ঘটনা যে ঘটবে সেটা আমরা যদি মনে করি ঘটবে তাহলেই ঘটবে আর যদি মনে করি ঘটনাটি ঘটবে না তাহলে সেটি ঘটবে না অর্থাৎ এটা আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যুক্তিবিদ জেবনসের মতে সম্ভাবনা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল এবং সেটা হচ্ছে একটি আত্মগত বিষয় কিন্তু অনেক যুক্তিবিদ বলেন যে না সম্ভাবনা একটি আত্মগত বিষয় নয় বরং সম্ভাবনা হচ্ছে একটি বস্তুগত বিষয় যেমন যুক্তিবিদ কার্বেত্রিট তিনি মনে করেন সম্ভাবনা একটি আত্মগত বিষয় নয় এটি হচ্ছে একটি একই সাথে বস্তুগত বিষয় বস্তুগত বিষয় মানে এর সাথে বাস্তবের অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ যে ঘটনা বাস্তবে ঘটবে যে ঘটনা বাস্তব অস্তিত্ব আছে সেটা হচ্ছে একটি বস্তুগত বস্তুগত ঘটনা যেমন তিনি এর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে বিশ্বাসের মাত্রা পরিমাপ করা যায় না তাই এটা কিভাবে হতে পারে এটা সম্ভাবনা একটি আত্মগত বিষয় যেমন একটা উদাহরণ দিই আহ বৃষ্টিতে আসাছে একসাথে তোমরা নিশ্চয়ই তাসের নাম শোনা সব বৃষ্টি তাসের মধ্যে একটি আছে টেক্কা এখন একজন লোককে বলা হলো তুমি এখান থেকে একটি টেক্কা তাস টান দিয়ে নিয়ে আসবে এখন বৃষ্টি তাসের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কি করলো তাস থেকে একটা টাস টান দিল এখন টান দেয় সে বিশ্বাস করবে যে আমি যে টাসটা টান দিয়েছি হয়তো টেক্কা এসেছে কিন্তু টেক্কা তো নাও আসতে পারে এই বিশ্বাসের উপর তো টেক্কার কিছু যায় আসে না হয়তো এই টেক্কা আসলো না সে আবার টান দিবে আবার আসলো না এবার সে টানতে থাকবে তার যদি কমতে থাকবে তার বিশ্বাসের মাথা তত বাড়তে থাকবে কিন্তু বিশ্বাস উপর তাকে নির্ভরশীল হলে হবে না তাকে বাস্তব অবস্থার উপর চিন্তা করতে হবে যে আমি কয়টা টাস নিলাম আমাকে আরো কয়টা নিলে তারপরে আমি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে হিসাব করতে হবে বাস্তবতার সাথে তাকে কাজ করতে হবে 
দ্বিতীয়ত যিনি আবার বলেন যে বিশ্বাস একটা মানসিক বিষয় আমি বিশ্বাস করলাম আরেকজন বিশ্বাস করলো না এতে তো হবে না যেমন একজন লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে সে দেখলো আহ একটা কলা গাছ মরে পড়ে আছে সে ভাবলো এটা তো একটা ভূত আবার আরেকজন সাহসী ব্যক্তি ঠিক সেম রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে সে কলা আসতে কলা আসে মনে করলো সে থেকে ভূত মনে করলো না তাহলে কি হলো একটা কলা গাছ থেকে দুইজনে দুই রকম অনুভূতি হলো একজন মনে করলো এটাকে একটি ভূত আর একজন মনে করলো না এটা তো কলা গাছ তাহলে বিশ্বাস ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এর সাথে যদি বাস্তবের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেই বিশ্বাসের কোনো মূল্য নাই আবার আবার কার ব্যক্তি আর একটি কথা বলেছেন যে সম্ভাবনা কে আরো অনুমানের সাথে যুক্ত সম্ভাবনা আর আমরা তো জানি আর অনুমান হচ্ছে যা বাস্তবতার সাথে আর অনুমান কি করে বাস্তব থেকে বাস্তব থেকে সে তার সিদ্ধান্ত গুলোকে নিয়ে আসে এবং এগুলোর সাথে মিলিয়ে তারপর সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর অনুমান সুতরাং পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে সম্ভাবনার ব্যক্তি একই সাথে যেমন আত্মগত ঠিক তেমনি ভাবে বস্তুগত অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র বিশ্বাসের বিষয় নয় এর সাথে বাস্তবের উচিত থাকতে হবে এবং যখন এই দুটি বিষয় একসাথে মিলে যাবে তখনই আমরা প্রকৃত কারণকে খুঁজে বের করতে পারব অর্থাৎ তখন আমরা একটি ঘটনার যে একটি কারণ আছে তখনই আমরা সেটা বের করতে পারবো এবং এটা কি বলা হবে সম্ভাবনার ভিত্তি তাহলে আজকের ক্লাস এসে তোমরা কি কি শিখতে পারলে এক নাম্বারে শিখতে পারলে সম্ভাবনা কি দুই নাম্বারে শিখতে পারলে সম্ভাবনার অর্থ এবং তৃতীয়ত শিখতে পারলে তোমরা সম্ভাবনার প্রকৃতি এবং চার নাম্বার যে বিষয়টা তোমরা শিখতে পারলে সেটা হচ্ছে সম্ভাবনার ভিত্তি এখন এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশন আসতে পারে তোমাদের একজামে এখান থেকে যেমন জ্ঞানমূলক কোয়েশন আসতে পারে অনুদাবনমূলক আসতে পারে উচ্চতর দক্ষতা প্রয়োগ এগুলো হতে পারে যেমন সম্ভাবনার ভিত্তি এটা উচ্চতর দক্ষতা অথবা প্রয়োগ হিসেবে আসতে পারে আর সম্ভাবনা কি এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে সম্ভাবনা কি অথবা সম্ভাবনা অর্থ কি এগুলো জ্ঞান অনুদাবনা আসতে পারে আর বাকি যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সম্ভাবনার ভিত্তি অথবা সম্ভাবনার প্রকৃতি এগুলো কিন্তু তিন অথবা চার মার্কের প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে তাহলে তোমরা এই অধ্যায়টা এই বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়ে নিবা তাহলে এখান থেকে প্রতি বছরই আমাদের বোর্ড প্রশ্ন আসে এখান থেকে আবার আমরা যে কলেজ আমাদের যে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয় এয়ার চেঞ্জ অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সেখান থেকে অধ্যায় থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে সুতরাং আশা করা যায় তোমরা এই ক্লাস থেকে কিছু শিখতে পারলে এবং এগুলো বাসা অনুশীলন করো প্রয়োজনে ভিডিও টেনে আবার দেখে তোমরা এখান থেকে বলে গেলে আবার দেখতে পারো অথবা কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করতে পারো কমেন্টস করে আমাদের জানাতে পারো আমরা ইনশাল্লাহ কমেন্টসে উত্তর দেব সার্বক